Olá pessoal, aqui é o seu I.O. e hoje eu vou falar para vocês como construir um bom recinto para carnívoros. No meu caso, eu utilizei o Scorpius Rex. Neste vídeo eu vou mostrar apenas o resultado. Não vou colocar Speed Build nem a parte de construção do recinto, para poder o vídeo ficar mais rápido. Mas eu vou mostrar para vocês a jaula e vou dizer como eu construí. E no final do vídeo eu vou deixar o Scorpius Rex fugir, porque eu quero ver a animação dele atacando as pessoas. Eu queria que a praça ao redor do recinto fosse extremamente simétrica. Então eu fiquei bem atencioso quando eu fui posicionar os caminhos. Além de utilizar diferentes tipos de caminhos em uma mesma praça, eu também gosto de utilizar a ferramenta de terreno que pinta o um chão com rochas. Essa rocha cinza aqui é a que eu mais gosto de utilizar, porque ela combina muito com os caminhos. Eu gostei muito dos novos itens que chegaram com essa grande atualização. Vocês podem ver que com eles a gente já consegue dar mais personalidade aos nossos parques. Eu não economizei nesses itens de decoração aqui na praça. Utilizei várias plantas para poder fazer pequenos jardins. Coloquei algumas jardineirazinhas e fontes em frente às lojas. Mas deixando espaço para as pessoas conseguirem atravessar. Eu gosto de colocar essas fontes grandes e circulares dentro de círculos feitos com os caminhos para poder enfatizar e chamar mais atenção para a fonte. Desse jeito dá a impressão que ela é um pouco maior. Eu gostei muito do esqueleto do espinossauro, então decidi colocar ele bem no centro da praça. Eu também utilizei muitas luminárias e vários postes para poder o parque ficar bem iluminado quando anoitecer. Para fazer o recinto do Scorpius Rex eu me inspirei em jaulas que são bem comuns para carnívoros ao redor do mundo em diversos zoológicos. São jaulas que geralmente impossibilitam que um animal entre em contato com o cercado. Também é comum utilizar um fosso muito íngreme. E já que não tem como fazer isso no Evolution 2, eu preferi utilizar a água e essas pedras para deixar o Scorpius Rex afastado. Aqui embaixo as pessoas podem observar ela por meio da galeria de exibição, e como vocês podem ver, fica bem afastado do animal. Se vocês forem fazer um recinto semelhante a esse e quiserem reforçar a segurança, vocês podem lacrar toda a extremidade com as pedras e fazer um pequeno laguinho é, dentro da floresta mesmo. Eu removi algumas pedras e deixei a Scorpius Rex acessar o cercado porque eu vou querer que ela fuja no final do vídeo. Para implementar a visualização dos animais eu coloquei dois hotéis na parte superior do recinto. Dessa vez para construir os hotéis eu quis fazer ele bem no centro de um círculo, é, preenchi o terreno com um pincel de rochas e fiz essa coisa meio aleatória, meio louca com os caminhos. Ficou esquisito pra caramba, mas o que é mais louco é que eu gostei. <risos> é arte abstrata, gente. Arte abstrata. É mesmo, é? É mesmo, é? Aqueles prédios que estão aparecendo lá atrás são apenas da parte operacional do parque. Se vocês quiserem fazer um recinto parecido com esse, no modo teoria do caos no modo desafio, podem fazer tranquilamente, porque a Scorpius Rex gosta desse recinto. Eu estou no modo livre, mas eu deixei o conforto dos animais ativado. O conforto dela ficou em cerca de 80%, se não me engano. Uma das coisas que ela não gostou muito é que não tem tanta área livre disponível, porque eu exagerei na quantidade de floresta que eu coloquei dentro da jaula. Mas eu quis deixar muitas árvores lá dentro para poder dar um ar de suspense e mistério. Eu quis deixar um espaço para o Scorpius Rex se esconder e também poder espreitar. Agora que está anoitecendo, vocês conseguem ver bem o tanto de luz que eu coloquei nesse parque. 
E aí pessoal, eu gostei do resultado desse recinto e da praça da Scorpio Rex, só que eu também construí outra praça bem gigante e dentro dela tem dois recintos. Um abriga o Parasaurolofo bioluminescente e o Oranossauro e outro abriga o Quentrossauro com a skin do Percy lá do acampamento jurássico. Em breve eu vou publicar esse vídeo. Agora eu vou excluir o alimentador de isca viva para poder o Scorpius Rex se estressar e fugir do recinto. Foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do resultado do parque. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.